హాయ్ నేను డాక్టర్ జేపీవే సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం ఈ వైటమిన్ సిరీస్లో భాగంగా వైటమిన్ సి అంటే ఏంటి అది మనం ఏ ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది వైటమిన్ సి తగ్గితే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దామండి నేను వైటమిన్ సిరీస్ అంటే చాలా వైటమిన్స్ గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను ప్రతి వీడియోలోనూ చెప్తున్నాను వైటమిన్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఈ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఏ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ డి వైటమిన్ ఈ అండ్ వైటమిన్ కే ఇవి ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఈ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఏంటంటే వైటమిన్ పి బి కాంప్లెక్స్ అండ్ వైటమిన్ సి అనమాట సో వైటమిన్ సి అనేది వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ దీన్నే మేము యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటాము యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ అనేది ఈ టెక్నికల్ పదం అనమాట ఇది ఏ ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం చూసినట్లయితే ఎక్కువ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటారు సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటే మీకు చూడండి మామూలు నిమ్మకాయలు కానీ ఆరెంజెస్ కానీ ఈ బత్తాయిలు ఇటువంటివన్నీ ఒక గ్రూప్ కింద వీటిలన్నిటిని ఒక సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటాం ఈ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్లో ఈ వైటమిన్ సి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు ఈ జామకాయలు కానీ ఈ స్ట్రాబెర్రీస్ ఈ పొటాటోస్ ఈవెన్ బ్రకోలి ఇటువంటి వాటిల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ సి సో సిట్రస్ ఫ్రూట్సు దాంతోపాటు ఈ జాంకాయలు స్ట్రాబెర్రీస్ ఎక్కువగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సరే ఈ వైటమిన్ సి మన శరీరంలో ఏం పని చేస్తుంది దీనివల్ల ఇది తగ్గితే మనకి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి చూస్తే ఈ వైటమిన్ సి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ మనకి ఎస్పెషలీ ఈ కొలజన్ సింథసిస్ అంటాం కొలజన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ తయారీలో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట వైటమిన్ సి అసలు ఈ కొలజన్ ప్రోటీన్ అనేది ఎక్కడ మన శరీరంలో దాదాపు అన్ని భాగాల్లోనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ బోన్స్లో ఉంటుంది కొలజన్ అనేది మనకు స్పైన్ విషయానికి వస్తే ఈ డిస్క్లో ఉంటుంది ఈ జాయింట్ కార్ట్లేజ్లో కొలజన్ ఉంటుంది ఈ రక్త నాళాల్లో ఉంటుంది సో ఈ కొల్లజన్ తయారీలో ఈ వైటమిన్ సి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ వైటమిన్ సి తగ్గినట్లయితే నేను చెప్పాను కదండి ఈ రక్త నాళాలకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఈ బోన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఈ జాయింట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఎందుకంటే కార్ట్లేజ్ అనేది జాయింట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ డిస్క్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇంకోటి రెండోది ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటే అంటే ఈ కార్నిటిన్ అంటారు కార్నిటిన్ అనే ఒక పదార్థం ఉంటుంది ఈ కార్నిటిన్ తయారు చేయడంలో కూడా ఇది పనికి వస్తుంది అనమాట ఈ కార్నిటిన్ అనేది మన కండరాలు నార్మల్గా పనిచేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనం ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వైటమిన్ సి సరిగా తీసుకోలేదు అనుకుందాం అప్పుడు ఈ కార్నిటిన్ తయారీ తగ్గుతుంది దానివల్ల కండరాల నొప్పులు ఇవి రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట సో కార్నిటిన్ తయారీలో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది సో దాంతోపాటు ఈ క్యాటకోలమైన్స్ అంటాం క్యాటకోలమైన్స్ అంటే కొన్ని రకాల పదార్థాలు ఉంటాయి ఎస్పెషలీ ఈ ఎపినెఫ్రిన్ నార్ ఎపినెఫ్రిన్ డోపమిన్ అని కొన్ని ఈ కెమికల్స్ మన శరీరంలో తయారవుతాయి అన్నమాట ఈ తయారీలో కూడా ఈ వైటమిన్ సి ఉపయోగపడుతుంది సో ఫస్ట్ ఈ కొలజన్ తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది ఈ కార్నిటిన్ తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఈ క్యాటకోలమైన్స్ తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇంకోటి మెయిన్ ఇమ్యూనలాజికల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే మన ఇమ్యూనిటీకి ఈ వైటమిన్ సి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎస్పెషలీ మనకి డిఫెన్స్ సిస్టంలో భాగంగా మనకి ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ మన శరీరాన్ని అటాక్ చేసినప్పుడు మనకి డిఫెన్స్ సిస్టంలో భాగంగా ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఫస్ట్ వస్తాయి అన్నమాట ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఎలా పని చేస్తాయి చేస్తున్నాయి అని చే చేయడాన్ని ఈ వైటమిన్ సి కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఈ వైటమిన్ సి తగ్గితే మనకి ఇమ్యూనిటీ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే 
మనకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇది మనకి వైటమిన్ సి పనులు ఏం చేస్తుంది మన శరీరంలో అనేది చూస్తే సరే వైటమిన్ సి తగ్గితే అసలు ఏమవుతుంది దీన్ని నార్మల్గా మేము మీకు ఎంట్రన్స్లో చాలా బిట్స్ అనమాట ఇది వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఏమొస్తుంది అంటే స్కర్వీ అంటారు ఈ స్కర్వీ అంటే ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే మెయిన్గా ఈ బ్లీడింగ్ గమ్స్ సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే ఈ మన ఈ పళ్ళ చుట్టూ రక్త ప్రసర రక్తం రక్త రక్తస్రావం అవ్వడం అనమాట బ్లీడింగ్ అవ్వడం అనమాట సో ఇందులో పంటిలో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఒకటి ఏంటంటే జింజువైటిస్ అంటాం జింజువైటిస్ అంటే ఇప్పుడు మన పన్ను ఉంటుంది పన్ను పైన మనకి ఈ గమ్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ గమ్స్కి ఇన్ఫ్లమేషన్ అవి వాపులు రావడం అనమాట సో అవి రావచ్చు దాన్ని జింజువైటిస్ అంటాము ఆ రక్తం వస్తుందని చెప్పాను కదా బ్లీడింగ్ గమ్స్ అంటాము ఆ గమ్స్ నుంచి బ్లీడింగ్ రావచ్చు మూడోది గమ్స్ రిసీడింగ్ గమ్స్ అంటాం రిసీడింగ్ గమ్స్ అంటే గమ్స్ని మన పంటిని సరిగా కవర్ చేయకుండా అవి వెనక్కి జరిగిపోవచ్చు అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పళ్ళు లూజ్ అవ్వడం పళ్ళు త్వరగా ఊడిపోవడానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి మీరు ఇంకొకటి డెంటల్ కేరీస్ అని వినే ఉంటారు అంటే పన్ను పుచ్చిపోవడం సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే సో ఈ డెంటల్ కేరీస్ కూడా ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ నోటిలో జింజువైటిస్ రావచ్చు బ్లీడింగ్ గమ్స్ ఉండొచ్చు మూడోది రిసీడింగ్ గమ్స్ అంటే గమ్స్ పైకి జరిగిపోవడం నాలుగోది డెంటల్ కేరీస్ ఇవి కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి అదే నేను చెప్పాను కదండి రక్తనాళాల్లో ఒక్కొక్కసారి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ఇది చెప్పాను కదండి ఈ రక్తనాళాలు ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయంటే ఇప్పుడు రక్తనాళం ట్యూబ్ ఉంది అనుకోండి అందులో ఆ ట్యూబ్లో నుంచి రక్త ప్రసరణ జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ట్యూబ్లో ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ ఏంటంటే కొలజన్ అనమాట అంటే ఆ ట్యూబ్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అవడానికి రక్తనాళం సైజు కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అవడానికి ఇంటిగ్రిటీ ఈ ఈ కొలజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఫస్ట్లో చెప్పాను మీకు గుర్తుందో లేదో ఈ వైటమిన్ సి మనకి ఈ కొలజన్ తయారీలో ఉపయోగపడుతుందని సో ఈ కొలజన్ సరిగా తయారు కాకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ రక్తనాళాలు సరిగా స్టిఫ్గా మామూలుగా కం ఉండవు అనమాట సో అవి బ్రేక్ అవ్వడం ఊరికనే బ్రేక్ అయిపోవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న ఈ చర్మం కింద బ్లీడింగ్ జరగచ్చు చిన్న స్పాట్స్ లాగా బ్లీడింగ్ జరగచ్చు వాటిల్ని మేము పెటీకే అంటాం పెటీకేల్ హెమరేజెస్ అంటాం చిన్న చిన్న స్పాట్స్ లాగా ఎర్ర స్పాట్స్ కనిపిస్తాయి ఈ పర్పిరు అంటాం కొంచెం ఈ పెటీకే అంటే చిన్న పిన్ హెడ్ లాగా ఉంటాయి దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే పర్పిరు అంటాం అనమాట సో ఈ స్కిన్ కింద బ్లీడింగ్ రావచ్చు బ్రూయిజింగ్ అంటాం బ్రూయిజింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా చర్మం దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే చర్మం కింద ఒక్కోసారి నల్లబడిపోతుంది ఉంటుంది చర్ నల్లబడిపోవడం లేకపోతే కమిలిపోవడం అంటారు తెలుగులో అది ఎందుకు జరుగుతుంది కమిలిపోవడం అనేది ఆ చర్మం కింద బ్లీడింగ్ అవ్వడం అనమాట సో అది చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలినా కూడా ఈ కమిలిపోవడం అంటే చర్మం కింద బ్లీడింగ్ అయ్యి ఈ కమిలిపోవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఏంటంటే ఈ రక్తనాళాలు సరిగా పని చేయకపోవడం వల్ల ఈ చర్మం కింద చిన్న చిన్న హెమరేజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే బ్లీడింగ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది దానివల్ల స్కిన్ కింద మచ్చలు రావడం చిన్న చిన్న మచ్చల నుంచి పెద్ద బ్రూయిజింగ్ వరకు అంటే పెద్ద కమిలిపోవడం వరకు జరగచ్చు అనమాట అదే బ్లీడింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బ్రెయిన్లో జరిగింది అనుకోండి ఈ బ్రెయిన్లో జరగడం వల్ల మనకి ఈ బ్రెయిన్ హెమరేజ్ వచ్చి మనకి ఈ పెరాలసిస్ అండ్ ఈవెన్ డెత్ కూడా అవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కసారి ఈ బ్లీడింగ్ ఈ హార్ట్లో కూడా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట దానివల్ల హార్ట్ ఫంక్షన్ కూడా దెబ్బతింటుంది సో వైటమిన్ సి వలన ఈ బ్లీడింగ్ ఎక్కడ జరిగితే అక్కడ మనకి ప్రాబ్లం రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రక్తనాళాలకి సంబంధించి హీమోలైటిక్ ఎనిమి అంటాం అంటే రక్తం పర్సంటేజ్ తగ్గడం అంటారు కదా రక్తహీనత సింపుల్గా మనం తెలుగులో చెప్పుకోవడానికి సో ఈ రక్తహీనత కూడా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి నేను ఇందాక చెప్పాను ఇది ఈ మజిల్ ఫంక్షన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అంటే ఈ కార్నెటిన్ అనే పదార్థాన్ని తయారు చేయడంలో ఇది పనికి వస్తుంది వైటమిన్ సి ఈ కార్నెటిన్ తగ్గడం వల్ల ఈ కండరాల నొప్పులు రావడం ఈ 
ఒక్కోసారి దీన్ని మేము సూడో పెరాలసిస్ అంటాం సూడో పెరాలసిస్ అంటే అసలు అది పెరాలసిస్ కాదు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళకి నొప్పి ఉండడం వలన కాళ్ళు చేతులు కదిలించడానికి ఇబ్బంది పడతారనమాట సో దీన్ని సూడో పెరాలసిస్ లాంటి ఇబ్బందులు కూడా రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు ఇది కార్టిలేజ్ తయారీలో పనికి వస్తుందని చెప్పి చెప్పాను ఈ కార్టిలేజ్ ఇంటిగ్రిటీ తగ్గడం వల్ల వీళ్ళకి జాయింట్ పెయిన్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి దీన్నే మేము ఆర్థ్రాలజియా అంటాము ఆ తర్వాత ఆర్థరైటిస్ అంటే జాయింట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు వచ్చి ఈ కార్టిలేజ్ కూడా అరిగిపోవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో కండరాలకు సంబంధించి కండరాల నొప్పులు ఆ తర్వాత ఈ ఆర్థరై జాయింట్కి సంబంధించి ఆర్థరాలజియా ఆర్థరైటిస్లు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి నేను ఇమ్యూనిటీలో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి చెప్పాను దీది సో ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం వలన వీళ్ళకి రిపీటెడ్గా ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మెయిన్గా మనకి జలుబు దగ్గు ఇట్లాంటివి రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఈవెన్ న్యూమోనియాస్ కూడా రెగ్యులర్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రత ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అందు గురించే యాక్చువల్గా మీరు చాలామంది చూస్తే పల్మనాలజిస్టులు కానీ ఈఎన్టీ సర్జన్స్ కానీ వెళితే ఈ జలుబు దగ్గులతోటి ఈ వైటమిన్ సి రాసిస్తారనమాట సో ఈ వైటమిన్ సి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా విషయాలకు వస్తే ఇప్పుడు ఇది తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ లూజ్ మోషన్స్ అవ్వటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఈ లూజ్ మోషన్స్ అందుకే చిన్నపిల్లల్లో ఈ వైటమిన్ సి అండ్ జింక్ కూడా ఈ లూజ్ మోషన్స్ జరు అవుతుంటే ఈ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు పెడియాట్రీషియన్స్ ఇవ్వండి యాక్చువల్గా వైటమిన్ సి తగ్గడం వలన శరీరంలో చాలా భాగాల మీద ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది మెయిన్గా నేను చెప్పినట్టు ఈ మౌత్లో చేంజెస్ ఈ జాయింట్స్లో చేంజెస్ ఈ కండరాల్లో మార్పులు ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం ఇంకొకటి ఒక్కొక్కసారి ఈ హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఈ బీపీ కూడా ఎక్కువ అవడానికి అవకాశం ఉంది ఆయాసం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది అనమాట ఇవన్నీ మార్పులు వైటమిన్ సి వలన వస్తాయండి